Comando de Operações de Divisa, o COD, da Polícia Militar, estava fazendo um bloqueio de rotina ali na região de Jataí, próximo a Mineiros, quando perceberam um táxi com as características suspeitas. Era a placa de Goiânia, parece que o motorista estava meio nervoso e os policiais então resolveram parar o carro. Não é de ver que com ele tinha 17 tabletes de maconha. Até aí tudo bem. Só que, de repente, um outro carro que aparentemente não tinha nada a ver com a história, que estava vindo logo mais atrás, acelerou e fugiu. Aí os policiais, vamos embora ver o que está acontecendo. Entraram atrás, foram atrás. Ele entrou numa estrada de terra e lá na frente capotou, saiu do carro, fugiu, entrou no milharal e até agora nada do homem. E com ele tinha o quê? 223 tabletes de maconha. Haja tirocínio, Capitão Costa, para identificar tanta coisa errada numa cena aparentemente comum. Sim, bastante. As equipes lá, em abordagem na região sudoeste do estado, né, verificou que o táxi era de Goiânia, decidiu abordar. Estava longe, né? É, com a abordagem conseguiu identificar que havia vários tabletes, né? E logo atrás vinha outro carro, que ao ver o bloqueio policial também, acelerou, empreendeu fuga. Houve o acompanhamento, o condutor conseguiu não conseguia evadir das, da polícia né? e colidiu contra um barranco. Quando ele colidiu contra o um barranco, ele adentrou a, a mata. Infelizmente, não conseguimos capturá-lo, porém, foi observado lá que existia mais 223 tablets de maconha, é, resultando em uma apreensão de 314 quilogramas de maconha pelo código. Esse taxista teve que se explicar, foi preso. Ele contou alguma história, alguma versão do que poderia estar acontecendo? Não, na verdade, é algo injustificável, né? Ele foi até Mato Grosso, pegou a droga e ia trazer para Goiânia para vender. Infelizmente, aí, o, o ladrão se deu mal, né? E, felizmente, o, o COD conseguiu fazer essa apreensão e retirar esse grande quantitativo de droga das ruas. E esse taxista estava com esse rapaz do carro? Não, são, são carros distintos, né? Não tá... tem ligação? Não, a princípio não. Ou seja, vai ficar para a polícia judiciária ver essa situação aí de, de ter ou não vinculação um com o outro, porém... O taxista estava no veículo à frente e logo atrás estava o outro carro. Porém, a gente suspeita que pode haver alguma ligação.